നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് എന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ചാപ്റ്ററാണ് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഒന്നാമത്തത് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്താണെന്നും ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ അത്രമാത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അളവുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാനത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് വൺ കിലോ ഷുഗർ ഓക്കെ ഷുഗറിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ഷുഗറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെയ്റ്റ് ഇത് കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ഷുഗറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഒരു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോയ്ക്ക് എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം അല്ലേ മൂന്ന് കിലോയ്ക്ക് എത്രയായിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് കിലോയ്ക്ക് എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് കിലോയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഫിഫ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഫൈവിനെ ഫിഫ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ടു ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും ഇത് അറിയാമല്ലോ അതായത് ഇവിടെ ഈ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ വെയിറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും കൂടും ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് കിലോസിന് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടും അപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതിനോടൊപ്പം രണ്ടാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻസിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയാം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിച്ചാൽ ഒരു കാർ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യും ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യും അത് എത്ര കൂടുതൽ പെട്രോൾ നമ്മൾ അടിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അത്രയും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതേപോലെ ഇൻക്രീസ് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ഇക്വേഷനോട് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ ടു ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് വൺ എന്താണ് വൈ വൺ എന്താണ് എക്സ് ടു എന്താണ് വൈ ടു എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ നോക്കി നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു വെയിറ്റ് കോസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇത്രയും മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇതിൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് വൈ എന്നും എടുക്കാം വെയിറ്റ് എക്സ് കോസ്റ്റ് വൈയുമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വെയിറ്റിൻ്റെ അവിടെ വരുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അങ്ങനെ പോകും വെയിറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വൺ കിലോ ആണെങ്കിലും ടു കിലോ ആണെങ്കിലും ഫൈവ് കിലോ ആണെങ്കിലും എല്ലാം അത് ഈ എക്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം താഴെ വരുന്നതോ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ അങ്ങനെ പോകും ഇതാണ് എക്സ് വണ്ണും വൈ വണ്ണും മനസ്സിലായോ നമുക്ക് എപ്പോഴും രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തരും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി വൈ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോയി നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നു കോസ്റ്റ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ എന്താ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ കോസ്റ്റ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തോളൂ വെയിറ്റ് വൈ ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോയാലും നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസവും
ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു വൈ ടു ടു വൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ആണല്ലോ അതിൽ നിന്ന് വൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് കിലോയ്ക്ക് എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ എയ്റ്റ് കിലോസിന് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നു നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കിലോയുടെ വെയിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ നമുക്കറിയില്ല എത്ര കിലോ ആയിരിക്കാണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്കറിയില്ല എങ്ങനെ പിടിക്കാം ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടില്ലാത്തത് എക്സ് ടു ആണ് വൈ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എക്സ് ടു തന്നിട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുത്ത് നോക്കാം എക്സ് വൺ ടു എന്ന് എഴുതി ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു നമുക്കറിയില്ല വൈ ടു നമുക്കറിയാം ടു ഹൺഡ്രഡ് മനസ്സിലായില്ലേ സെയിം ഇക്വേഷൻ സെയിം മെത്തേഡ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം ആണല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം ഈ രണ്ട് സീറോ ഈ രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ആവും ബാക്കി എത്ര കിട്ടും ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും ഫോർ കിലോഗ്രാംസ് എന്ന് കിട്ടും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ എക്സസൈസിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ തീർക്കാം കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഒരു വാല്യൂ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷനായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതാണ് അൻ ഇലക്ട്രിക് പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ ഹൈ കാസ്റ്റ് എ ഷാഡോ ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഷാഡോയുടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം അത് മീറ്ററിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഹൈറ്റ് ഓഫ് പോൾ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ഷാഡോ എന്ന് ലെങ്ത് ഓഫ് ഷാഡോ അതെന്താണ് വൈ ആണ് നമുക്കറിയാലോ എക്സും വൈയും നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് പോൾ ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ ഹൈ ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ ഹൈ ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷാഡോ ടെൻ മീറ്റർ ആണ് ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ ഹൈ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷാഡോ ടെൻ മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ട്രീ ദാറ്റ് കാസ്റ്റ് എ ഷാഡോ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് പോൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ പോളും ത്രീയും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഈ സെയിം കണ്ടീഷനിൽ നമുക്കൊരു ട്രീയുടെ കണ്ടീഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് സോറി ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടില്ല അതായത് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ സംഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഒരു പോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഷാഡോ ടെൻ മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷാഡോ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ട്രീക്ക് എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ അറിയാത്ത വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം എക്സ് ടു എന്നെടുക്കാം കാരണം ഇതെല്ലാം എക്സ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന എല്ലാം എക്സും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന എല്ലാം വൈയുമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എക്സ് വൺ ബൈ വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ബൈ വൈ ടു ആണല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണല്ലോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടെൻ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു 
എഴുതാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൈ ഇവിടെ ടു ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ ഫോർ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു വാല്യൂ ഫുള്ള് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിനെ വേറൊരു ബോക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി എക്സ് വൈ ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലാത്ത ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൈ ടു എന്ന് എഴുതാം കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ വൈ ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ടു അതിൽ നിന്ന് വൈ ടു വൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇടിച്ചൂടെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ബോക്സായിട്ട് എഴുതാം എക്സ് വൈ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അറിയാത്തത് ഫോർ വൈ ടു ആണ് അറിയാത്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് വൈ ടു കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ മനസ്സിലായോ ഈ മെത്തേഡിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് റിപ്പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ കുറേ നമുക്കൊരു ടേബിളായിട്ട് തന്നേക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി മൊത്തത്തിൽ ഒരുമിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഓരോന്ന് ഓരോ ഓരോരോ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കുക എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കുക മൂന്ന് വാല്യൂസ് നമുക്ക് വേണം നാലാമത്തെ വാല്യൂ വേണ്ട വേണ്ട എന്നല്ല ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് നാലാമത്തെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് പ്രപ്പോർഷനിലേക്ക് പോയി അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസ് എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ അല്ലേ എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇൻവേഴ്സ് പ്രപ്പോർഷനിലേക്ക് പോകാം ഇൻവേഴ്സ് പ്രപ്പോർഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ പറഞ്ഞു ഒരു വാല്യൂ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും മറ്റേത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഒരു വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തതും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതാണ് അതാണ് ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ ഇനി ഒരു വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഒരെണ്ണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരെണ്ണം കൂടുമ്പോൾ മറ്റേത് കുറയുന്നു ഒരെണ്ണം കുറയുമ്പോൾ മറ്റേത് കൂടുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാമോ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പത്ത് പത്ത് പേര് ചേർന്ന് ഒരു ജോലി പത്ത് പേര് ചേർന്ന് ഒരു ജോലി ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലീൻ ജോലി ഗ്രൗണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കാം വലിയൊരു ഗ്ലൗ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പത്ത് പേരാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് പേര് ചേർന്ന് നമ്മൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി അതിന് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം എടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് ദിവസം പത്ത് പേര് എത്ര ദിവസം എടുത്തു പതിനഞ്ച് ദിവസം എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിലോ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കൂടുമോ കുറയുമോ ആളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കുറയുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഈ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പകരം ചിലപ്പോൾ ഒരു എട്ട് ദിവസമായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആളുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും എത്രയെങ്കിലും ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്പർ ഓഫ് ഡേ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കുറഞ്ഞു വരും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരും ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രപ്പോർഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻവേഴ്സ് പ്രപ്പോർഷൻ ഒരെണ്ണം കൂടുമ്പോൾ മറ്റേത് കുറയുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കാറിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് പെട്രോൾ പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു കൂടുതൽ പെട്രോൾ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അത് ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷനാണ് അതല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ പോകുന്നു സ്പീഡിൻ്റെ കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒരു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ
അതായത് രണ്ടാമത്തെ വാരി ഇരുപത്തഞ്ചല്ല നൂറ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നൂറിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൂടെ വരുന്നു അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബോക്സ് ആക്കി ഇതിനെ എഴുതാം ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എക്സാറ്റ് എടുക്കാം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എക്സാറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എന്തെടുക്കാം വൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്ര പേരാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഫുഡ് കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പേരും കൂടെ കൂടുന്നു അതായത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വെറും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എഴുതാത്ത ആൻസർ തെറ്റും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം എടുക്കും വൈ ടു നമുക്കറിയില്ല മനസ്സിലായോ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇക്വേഷനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് ഇക്വേഷനിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇക്വേഷനിൽ വ്യത്യാസം എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു വൈ ടു ബൈ വൈ വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പർ ഇവിടെ നോക്കി ഒരെണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉറപ്പായിട്ട് മറ്റേത് കുറയത്തേ ഉള്ളൂ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ഫുഡ് എന്തായാലും കുറയത്തേ ഉള്ളൂ അത് മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കുറയത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു എക്സ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മീൻസ് വൈ ടു ബൈ വൈ വൺ വൈ ടു അതുപോലെ നമ്മൾ എഴുതി വൈ വൺ ട്വൻറ്റി എഴുതി ക്ലിയർ ആയോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി അതിൽ നിന്ന് വൈ ടു എന്ത് എഴുതാം വൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണേൽ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ഈ ഹൺഡ്രഡിനെയും വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താലും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ബാക്കി ഇവിടെ വരുന്ന ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സംഭവം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ഡയറക്റ്റ് ആണോ ഇൻവേഴ്സ് ആണോ എന്നാണ് ഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇക്വേഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡയറക്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഡയറക്റ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ബൈ വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ബൈ വൈ ടു ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു വൈ ടു ബൈ വൈ വൺ മനസ്സിലായോ ഇത്രയും ഇതിനേക്കാൾ ലളിതമായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ള അത്യാവശ്യമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്യാം തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണും ടുവും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റ് ആയിട്ടാം ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവാത്ത ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റർ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടത് ഒന്ന് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്നിട്ടേക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തേക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എക്സാമ്പിൾസ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം